ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு புக்ஸ் இன் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம புதிய விஷயங்களை எஃபிஷியன்ட்டாகவும் ஃபாஸ்டாகவும் கற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம மூளையை எப்படி தயார்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பற்றி கற்றுக்க போகிறோம் இது எக்ஸாக்டாக ஒரு புக்கோட சமரி இல்லை பட் கோர்ஸரா அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்லைன் யூனிவர்சிட்டியில் வந்திருக்கிற ஒரு கோர்ஸோட சமரி ஸோ கோர்ஸராங்கிறது ஒரு ஆன்லைன் ஃப்ரீ யூனிவர்சிட்டி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கோர்சஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் அதில் இருக்கு வேர்ல்டோட ரெனவுண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் இருந்து ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து அவங்களோட கிளாஸ் கண்டென்ட்டை அசைன்மெண்ட்டை இதில் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இட்ஸ் லைக் அ வெரி குட் சோர்ஸ் ஃபார் எனி படி ஹூ வான்ஸ் டு ஹீப் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் ஐ ஹவ் டேக்கன் ஸோ மெனி கோர்சஸ் இந்த இந்த கோர்ஸரால் எல்லாமே ஃப்ரீயாக தான் எடுத்துப்பேன் நான் யூ கேன் டேக் இட் ஃபார் ஃப்ரீ ஆர் யூ கேன் பே அண்ட் கெட் த சர்டிஃபிகேட் ஸோ உங்களுக்கு நாலேஜ் தான் முக்கியம்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் அப்படி தான் எடுத்துப்பேன் ஸோ அதில் வெளியே வந்திருக்கிற ஒரு கோர்ஸோட பேர் லேர்னிங் ஹவு டு லேர்ன் அதாவது எப்படி கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஹவு டு ட்ரிக் அவர் பிரெயின் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணால் நம்ம மூளையோட ஃபங்க்ஷனிங்கை ஜாஸ்தி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த கோர்ஸில் வந்து நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் எளிதாக சொல்கிறனே இப்போது நம்ம ஒரு நம்ம உடம்பை வச்சு ஒரு வேலை செய்ய போகும் பொழுது நம்ம உடம்புக்கு நம்ம சில ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம உடம்பு வந்து நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு மைல் நடக்க போகிறீங்க இல்லை ஒரு நீண்ட பிரயாணத்துக்கு போகிறீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஒரு டிராவலே இருக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்பு அதுக்கு ஒத்துழைக்கணும் நம்ம உடம்பு அதுக்கு ஒத்துழைக்கிறதுக்கு நம்ம சில ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப தூரம் நடக்கணும்னா ஒரு நல்ல ஷூ போட்டுக்கலான்னு நினைப்போம் அதே மாதிரி டீஹைட்ரேட் ஆகிடுவோம் கூடவே தண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லைன்னா ஒரு காட்டன் ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா போகிற இடத்துல வேர்க்கலாம் கசகசனாக ஆகிடும் சீக்கிரமாக டயர்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்களெல்லாம் நம்ம பண்ணும் பொழுது நம்ம உடம்பு சீக்கிரமாக டயர்ட் ஆகாமல் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நம்ம போக வேண்டிய இலக்கை போய் அடைகிற வரைக்கும் நம்ம கூட ஒத்துழைச்சி வரும் ஸோ இது இது வந்து அவைலபிள் நாலேஜ் இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ நம்ம உடம்பு எப்படி செல்களால் ஆனதோ அதே மாதிரி தான் நம்ம மூளையும் செல்களால் ஆனது ஸோ ஒரு புதிய விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்க முயற்சி பண்ணும் பொழுது ஒரு சில ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம மூளைக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணோம்னா நம்ம நம்மளோட இலக்கை அடைகிற வரைக்கும் நம்ம மூளையும் நம்ம கூட ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகாமல் ஒத்துழைச்சி வரும் ஸோ அதுக்கு என்னெல்லாம் ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ மூளையை எப்படி ட்ரிக் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மூளைன்னா எப்படி அது எதனால் ஆனது அதோட ஓவரால் ஃபங்க்ஷனிங் என்னங்கிறத பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதை ஈஸியாக அதை எப்படி ட்ரிக் பண்ணுறதுன்னு நம்ம கற்றுக்க முடியும் ஸோ நான் இந்த ட்ரிக் பண்ணுறதுங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் நான் ஏதோ பிளாக் மேஜிக் பற்றி சொல்ல வரேன் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க அந்த மாதிரி ஒரு மாயாஜாலமும் இல்லை இப்போ நம்ம உடம்பை வந்து ரொம்ப நேரம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு சில ட்ரிக்ஸ் பற்றி பேசணும் இல்லையா காட்டன் ஷர்ட் போட்டுக்கிறது ஷூ போட்டுக்கிறது தண்ணி கேரி பண்ணுறது அந்த மாதிரியான ட்ரிக்ஸ் அந்த மாதிரி நம்மளோட மூளையோட எஃபிஷியன்சியை அதோட ஃபங்க்ஷனிங்கை ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக கொண்டு போகிறதுக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்க்குற இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஒரு மனித மூளையினுடைய அமைப்பு ஸோ நான் ஆரோ போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா அந்த நாலு பாகங்களும் சேர்ந்து தான் நம்மளுடைய செரிபிரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முன் மூளை இந்த முன் மூளையில் தான் ஹையர் லெவல் திங்கிங்லாம் நடக்கும் அப்ஸ்ட்ராக் திங்கிங்லாம் இதில் தான் நடக்கும் நீங்கள் இதில் கணக்கு கற்றுக்கிறது பாட்டு பாட்டு கற்றுக்கிறது பாட்டு பாடுறது ஒரு ஃபிலாசபியை பற்றி யோசிக்கிறது ஒரு ஃபிலாசபியை கற்றுக்கிறது ஒரு ஃபினான்ஸ் பற்றி யோசிக்கிறது பிளான் பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்கும் உங்களோட முன் மூளை தான் ரொம்ப பிரமா பிரதானமான ரோலை வகிக்குது அதுக்காக கீழே இருக்கிற மூளைகள் வந்து முக்கியமானது இல்லைன்னு இல்லை அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரீ மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஸ்டெம் மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் உங்களோட எமோஷன்ஸை பேலன்ஸில் வைக்குது உங்களோட ஓவரால் லைஃப் ஃபங்க்ஷனிங்கை வந்து பார்த்துக்குது நீங்கள் நடக்கிறது உட்காறது கையை எடுக்கிறது பேனை எடுக்கிறது எழுதுறது அதுக்கப்புறம் மூச்சு விடுறது பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் அந்த கீழ் மூளை பகுதிகள் பார்த்துக்க
நாம நம்மளோட மூளையோட ஃபங்க்ஷனிங்க எஃபிஷியன்சி அதிகரிச்சுட்டே போக முடியும் நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் நம்ம பிறக்கும் போதே பெரிய பல்வானா பிறக்கலன்னா கூட எப்படி ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்து சில விதமான எக்ஸசைசஸ் மூலமாக நம்மளால இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியுமோ அதே மாதிரி பிரெயினோட ஃபங்க்ஷனிங் பிரெயின் பிரெயினோட எஃபிஷியன்சி பிரெயின் ஹெல்த்தையும் நம்மளால இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் அதுதான் ஒரு முக்கியமான சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட் இது இந்த ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் பிரெயினுக்கு வந்து நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிற பேர் உங்கள் மூளை வந்து நெகிழ்ந்து கொடுக்கும் நீங்கள் புதிய விஷயங்களை கற்றுக்க கற்றுக்க அதுவும் தன்னை மாற்றிக்கிட்டு தகவல் அமைச்சிக்கிட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தயாராகும் ஸோ இப்படிப்பட்ட இந்த மூளை நான் பக்கத்தில் காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா அந்த ஒரு ட்ரீ மாதிரி பிரான்ச் ஆகிட்டு அப்புறம் நீளமாக ஒரு ஸ்டெம் இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு பிரான்ச் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொண்ட நரம்பு செல்களால் ஆனது நியூரான்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த நியூரான்ஸால் ஆனது தான் நம்மளோட மூளை இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் இந்த நியூரானோட முக்கியமான வேலை என்னென்னா மெசேஜை வாங்கி கொடுக்கறது மெசேஜை பக்கத்தில் இருக்கிற நியூரான் கிட்ட இருந்தோ பக்கத்தில் இருக்கிற செல் கிட்ட இருந்தோ வாங்கி இன்னொரு நியூரான்கோ இன்னொரு செல்லுக்கோ கொடுக்கறது ஸோ என்ன மாதிரி மெசேஜை வாங்குவோம் நீங்கள் புதுச விஷயங்களை கற்றுக்கிறீங்கள அந்த மெசேஜை வாங்குவோம் இப்போ நான் சொல்கிறத கேட்டுட்டு இருக்கீங்கள மெசேஜ் சவுண்டுங்கிற மெசேஜை வாங்குது அப்புறம் அதை ப்ரொசீவ் பண்ணுது நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது உங்கள் கண்கள் வந்து லைட்டுங்கிற மெசேஜை வாங்குது அதை வந்து மூளைக்கு அனுப்புது இது எல்லாத்தையும் பண்ணுறது இந்த மெசேஜ் எல்லாம் ரிசீவ் பண்ணி மூளைக்கு அனுப்பி ப்ராசஸ் பண்ணுறது இந்த நர்வ் செல் தான் ரொம்ப சயின்ஸ் கிளாஸ் மாதிரி அறுக்கிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க இது பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணி என் கூட சேர்ந்து கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஹோல் வீடியோவில் இருக்கிற மற்ற ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் எதுக்காக அந்த ட்ரிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இந்த படத்தில் காமிச்சிட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தான் நரம்பு மண்டலம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே பிரான்ச்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல அந்த ப்ளூ கலர் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ளூ ஆர் பர்பிள் வாட் எவர் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் உங்களோட நரம்பு செல்கள் அது ஒன்றோட ஒன்று பிணைஞ்சிருக்கு ஒன்றுக்கிட்ட இருந்து இன்னொன்று மெசேஜை வாங்கி வாங்கி கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஸோ அது நம்ம அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஒரு அனாலஜி யூஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ஏலியன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படி நீட்டு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் அவங்களோட நரம்பு செல்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன்று வந்து தன் கையால் மெசேஜை வாங்கி இன்னொன்றுத்துக்கு இன்னொரு கையால் கொடுக்குது அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த நரம்பு செல்கள் வந்துட்டு அடிக்கடி மெசேஜை பாஸ் பண்ணிக்குதோ அந்த ஏலியன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த நரம்பு செல்கள்லாம் ஒன்னோட ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ஒன்னோட ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட பாண்டிங் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் ஸோ அதோட பாண்டிங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட எஃபிஷியன்சி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடும் அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ஒற்றுமையாக சேர்ந்து செயல்படும் போது அதுங்களோட ஓவரால் ஃபங்க்ஷனிங் எபிலிட்டி வந்து நிறைய ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ இதை சயின்டிஃபிக் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும்னா neurons that wire together fire together will wire together abdin solvanga so adukku peru or synaptic uh, structure nu peru adala romba nam povena ipdi nyaba vechukonga so idu inda alien structure maathiri da nammoda mule so ovvenu or alien so or or alien nu or message vaangi innor pakkathla irukra alien kitta kudukom so endha alien endha pakkathla irukra alien and the structure and the padam pota arrow part kaamichirukken illaya so and the aliens ella sendu பயங்கரமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடும் அதுங்களாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் ஸோ இதுங்களெல்லாம் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக வைக்கிறது அப்படிங்கிற ட்ரிக் தெரிஞ்சதுன்னா உங்கள் மூளையோட எஃபிஷியன்சியை நீங்கள் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ட்ரிக் நம்பர் ஒன் ட்ரிக் நம்பர் ஒன் எப்போ இந்த நியூரான்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் பிரெயின் வந்து எப்போவுமே ஒரு ஃபோக்கஸ்டு மோடுக்கும் ஒரு டிஃப்யூஸ்டு மோடுக்கும் நடுவில் ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபோக்கஸ்டு மோடுக்கும் டிஃப்யூஸ்டு மோடுக்கும் நீங்கள் போதுமான அளவு இடைவெளியில் உங்கள் பிரெயினை ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணும் பொழுது அந்த நியூரான்ஸ்னால் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடும் உங்கள் பிரெயினோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ ஃபோக்கஸ்டு மோட்னால் என்ன டிஃப்யூஸ்டு மோட்னால் என்ன அப்படின்ட்டு நான் இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கும் பொழுது ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கிறீங்க ரொம்ப அட்டென்ஷன் கொடுத்து அது மேலேயே ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக பட
அல்லது அந்த புதிய ஃபார்முலா பார்த்து எதனால் இந்த ஃபார்முலா இப்படி இருக்குதுன்னு நல்லா அனலைஸ் பண்ணி அந்த ஃபார்முலாவை இந்த ப்ராப்ளம்குள்ளே ஃபிட் பண்ணி ஒரு கணக்கை போட போகிறீங்க இந்த முழு நேரமும் உங்கள் மூளை அந்த அந்த கணக்கை பற்றி மட்டுமே யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அதுதான் ஃபோக்கஸ்டு போர்டு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோக்கஸ்டு மோடில் கொஞ்சம் நேரம் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் மூளை ஒரு ஸ்டக்கான ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் அந்த ஃபோக்கஸ்டு மோடில் இருந்து அதுக்கு மேலே அதனால் எஃபிஷியண்ட்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதை திருப்பி திருப்பி ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகி திருப்பியும் புஷ் பண்ணாமல் ஒரு டிஃப்யூஸ் மோடுக்கு போகணும் ஸோ டிஃப்யூஸ் மோடுனா என்ன அந்த கணக்கு ப்ராப்ளத்தை விட்டு நீங்கள் முழுமையாக வெளியில் போடுறது நீங்கள் ஏதோ ஒன்று கற்றுக்க முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா அது எது வேணா இருக்கலாம் பேஸ்பாலாக இருக்கலாம் மியூசிக்காக இருக்கலாம் பாட்டாக இருக்கலாம் எதை நீங்கள் கற்றுக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அதில் இருந்து ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கிறது ஸோ ஒரு ஸ்கெடியூல்டு ஃபோக்கஸ் டைம் அண்ட் ஸ்கெடியூல்ட் டிஃப்யூசிங் டைம் ஸோ டிஃப்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அந்த கணக்கை தவிர எது வேணால் பண்ணலாம் இன்னொரு புக் படிக்கலாம் இல்லை எழுந்து போயிட்டு ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு வரலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசலாம் இல்லைனா ஆக்சுவலி நீங்கள் பலூன் ஊதலாம் இல்லை பபுள்ஸ் விடலாம் ஸோ இந்த பலூன் ஊதுறது பபுள்ஸ் விடுறதுலாம் வந்து உங்கள் உங்களை எமோஷ்னலாக ரொம்ப காம் பண்ணும் அது வந்து ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் கிடையாது ஸோ அது வந்து உங்கள் 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 மனசை வந்து ஒரு பேராசிம்பத்திக் மோடு கொண்டு போய்ட்டு உங்களை ரொம்ப ரொம்ப காமாக உங்கள் எமோஷன்ஸ் எல்லாம் காம் பண்ணும் அது ஒரு மெடிடேஷன் மாதிரி இல்லை ஒரு படம் வரையலாம் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு ஃபோக்கஸ்டு மோடில் இருந்துட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டிஃப்யூஸ் மோட் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் டிஃப்யூஸ் மோடுக்கு அப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் எடுத்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் நீங்கள் என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்க என்னெல்லாம் பண்ணிங்கிறத ரீகால் பண்ணுறது தட் இஸ் அனதர் ட்ரிக் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்பொழுது அந்த நியூரான்ஸ் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று மெசேஜ் பண்ணி ரொம்ப கனெக்டட் ஆயிரும் அந்த நியூரான்ஸ்குள்ளே இருக்கிற பாண்டிங் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகி அதுங்கெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடும் ஸோ தே வயர் டுகெதர் சாரி தே ஃபயர் டுகெதர் ஸோ தே பிகம் வயர் டுகெதர் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃப்யூஸ் மோல்டுக்கும் ஃபோக்கஸ் மோல்டுக்கும் நடுவில் போயிட்டு போயிட்டு வரும்பொழுது அந்த சினாப்டிக் பேத்வேஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகி உங்கள் நியூரான்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அடுத்த ரெண்டாவது ட்ரிக் ரெண்டாவது ட்ரிக் என்னென்னா ஒரு விஷயம் நீங்கள் செய்யவே கூடாது அதுதான் ப்ரொக்ராஸ்டினேட் பண்ணுறது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செய்து முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நெசசிட்டி இருக்கும்போது அதை தள்ளி போடவே கூடாது தள்ளி போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்கள் பிரெயினில் ஆன்சைட்டி ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ ஆன்சைட்டி ஜாஸ்தி ஆகும்போது இந்த இந்த ஃப்ரெண்ட் நியூரான்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ரொம்ப பதட்டப்பட்டு அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை இழக்கும் அதாவது உங்களோட ஸ்னாப்டிக் பேத்வே ஸ்ட்ரென்த்து எடுக்கும் ஸோ உங்கள் மூளை வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் தள்ளி போடவே கூடாது ஸோ அது எப்படிங்க முடியும் சில சமயம் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் படிக்கலான்னு தோணும் ஆனால் படிக்கணும்னு நிறைய விஷயம் இருக்கும் ஆனால் நம்மளால் அது பண்ண முடியாது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு இருக்கும் ஆனால் நம்ம சில சமயம் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டு ட்ரிக் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஒன்று வந்து எப்படி இதை பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற பிளானை ஒன்று போட்டுக்கோங்க அந்த பிளானை உங்கள் கையால் எழுதி ஒட்டி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஈவன் நீங்கள் அந்த ஒர்க்கை அப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னா கூட இந்த ஒர்க்கை நான் இப்படி தான் அப்ரோச் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற ஓவரால் பிளானை போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ எனக்கு காலேஜ் அசைன்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது அது நான் இப்போவே பண்ணலன்னா கூட இப்படி தான் நான் பண்ண போகிறேன் இந்த 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 வெப்சைட்லலாம் போய் ரிசர்ச் பண்ண போகிறேன் இந்தந்த புக்கெல்லாம் படிக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ நேரம் வந்து நான் ஆக்சுவல் ரைட்டிங்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த டைமில் நான் அதை ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு நான் சாயந்தரம் இதை சப்மிட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஓவரால் பிளானை கையால் எழுதி உங்கள் மசில் மெமரிக்குள்ளே ஏற்றி வச்சுக்கோங்க அது ஒரு ட்ரிக் ரெண்டாவது ட்ரிக் அந்த வேலையோட ஈஸியான பார்ட்லாம் என்னதோ ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க் வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் செவன்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச உங்களால் சுலபமாக பண்ண முடிஞ்ச பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க்கை முதல்ல கடகடன்னு பண்ணி முடிச்சுடுங்க அதை பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் மூளைக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் ஸோ இந்த ஏலியன் நியூரான்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாகி திரு
ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும்னா நீங்கள் இன்னொரு ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணோம் அது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு புதிய விஷயங்களை கற்றுக்க முயற்சி பண்ணும்போது அதை ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு பழைய விஷயத்தோட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நான் இந்த ஃபோட்டோவில் காமிக்கிற இந்த ஃபோட்டோவை இந்த வீடியோவில் காமிக்கிற இந்த ஃபோட்டோவை வீடியோ ஒரு நிமிஷம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு செல்லை பற்றி கற்றுக்கிறீங்க அந்த செல் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் கற்றுக்க நினைக்கிறீங்கன்னா ஒரு வழி என்னென்னா புக்கு எடுத்து வச்சுட்டு அந்த புது ஒக்காப்லரி எல்லாம் அப்படியே வளடன்னு படிச்சுட்டு அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் படிக்க முயற்சி பண்ணி திருப்பி திருப்பி படித்து மனப்பாடம் பண்ண முயற்சி பண்ணலாம் அது ஒரு வழி ரெண்டாவது வழி என்னென்னா ஒரு அனாலஜி அல்லது மெட்டாஃபரை யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தோட கனெக்ட் பண்ணி இதை படிக்கிறது ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் என்ன காமிச்சிருக்கேன்னா இந்த செல்லோட ஃபங்க்ஷனை ஒரு ஃபேக்ட்ரியோட கம்பேர் பண்ணி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நான் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நிறைய வாட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க எல்லாம் ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக கற்றுப்பாங்க இந்த மாதிரி அனாலஜியோட கொடுத்து நீங்கள் சொல்லி தரும் பொழுது ஸோ ஒரு டிஎன்ஏ தான் மேனேஜர் ஃபேக்ட்ரியோட மேனேஜர் அப்போ மேனேஜர்னால் என்னென்னலாம் ரோல் பண்ணும் ஸோ மேனேஜர்னால் ஆர்டர் கொடுக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் சூப்பர்வைஸ் பண்ணும் ஸோ இதுதான் டிஎன்ஏயோட ரோல் லைசோசோம் வந்து ஒரு கஸ்டோடியன் ஸோ கஸ்டோடியன் என்னென்ன வேலையெல்லாம் பண்ணும் கிளீனப் பண்ணும் குப்பைங்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் வெளியில் போடும் டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணும் அதுதான் லைசோசோமோட ரோல் நம்ம செல் மெம்பரை தான் ஒரு ஃபென்ஸ் ஸோ ஃபென்ஸ்னால் என்னெல்லாம் இருக்கும் அதில் ஒரு கேட் இருக்கும் ஒரு செக்யூரிட்டி இருப்பார் அவர் வந்து எது உள்ளே போகலாம் எது உள்ளே போகக்கூடாதுங்கிறத முடி பண்ணுவார் அதே தான் நம்ம பிளாஸ்மா மெம்பரின்னு பண்ணோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு தெரிஞ்ச விஷயத்தோட கம்பேர் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்க முயற்சி பண்ணும் பொழுது உங்கள் நியூரான்ஸ் எல்லாம் ஏ இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஹாப்பி ஆகி அதோட பேத்வைஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் இப்போ நான் இந்த நியூரான்ஸ் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த நியூரான் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன டென்ட்ரைட்ஸ் என்ன செல் பாடி என்ன அதில் இருக்கிற ஆக்ஸான் டெர்மினல் என்ன ஆக்ஸான் என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக மலின் ஷீத்தன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஏலியன் அனாலஜியோட சொல்லும் பொழுது அதோட வேலையை பற்றி நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டுருக்கேன் அதே தான் எந்த ஒரு புதிய விஷயத்தை நீங்கள் கற்றுக்கிறதா இருந்தாலும் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தோட கம்பேர் பண்ணி கற்றுக்கோங்க ட்ரிக் நம்பர் ஃபோர் ஒரு புதிய விஷயத்தை நீங்கள் படித்து கற்றுக்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா சும்மா ஓவர் அண்ட் ஓவர் அண்ட் ஓவர் அண்ட் எகைன் அதை படிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு யூஸும் இல்லை உங்கள் மூளை டயர்டாகி போயிடும் அதே மாதிரி அண்டர்லைன் பண்ணுறது ஹைலைட் பண்ணுறது அதுவும் கூட ரொம்ப யூஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது அதை ரொம்ப நேரம் உங்களுக்கு உங்கள் மெமரியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெக்னிக்ஸ் பயன்படாது உங்கள் மூளை ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகி உங்கள் நியூரான்ஸ் எல்லாம் டயர்ட் ஆகி போயிடும் ஸோ அவங்கள டயர்ட் பண்ணுறது நம்மளோட வேலை இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக ரீகாலுங்கிற டெக்னிக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஸோ ஒரு விஷயத்தை படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் படித்ததுக்கப்புறம் அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கண்ண மூடி அதில் என்ன இருக்குங்கிறத உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்க பேரஃப்ரைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்பொழுது உங்கள் நியூரான்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகி அதை ரொம்ப நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோம் அந்த கான்செப்டை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸில் எழுதி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு பக்கம் அந்த டேர்ம் ஒரு பக்கம் இன்னொரு கார்டோட இன்னொரு பக்கம் அதோட டெஃபினேஷன் அப்படின்னு ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கும் பொழுது அது உங்கள் மசில் மெமரியில் போய் நல்லா செட் ஆகும் இல்லை இப்போ நிறைய ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ நான் ஒரு ஆப் வந்து என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறது ஐ டூ ரீகால் டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது நிறைய ஆப்ஸ் எந்த ஆப்பெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த ஆப் வந்து இந்த ரீகால் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஒரு டெஃபினேஷன் எழுதி வச்சுக்கணும் எல்லோரும் ஃபார்முலா எழுதி வச்சுக்கணும் அதை அப்பப்போ எடுத்து அந்த ஹோல் சாப்டரையும் படிச்சுட்டு இருக்கூடாது அந்த டெஃபினேஷன்ஸ் அந்த கீவேர்ட்ஸ் அந்த ஃபார்முலாஸ் அதை மட்டும் படிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதுக்கு என்ன உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட அவைலபிள் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு செட்டில் எழுதி வச்சாலும் சரி ஒரு பேப்பரில் எழுதி செவத்தில் ஓட்டினாலும் சரி இல்லை ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணாலும் சரி எவ்ரி திங் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் உங்கள் நியூரான்ஸ் வந்து திருப்பி திருப்பி அதை பார்க்கும் போது
the more the neurons are going to fire together. The more they fire together, the more they'll wire together. So, apo, adoda strength vandu increase aayate pogo. Edda ninga kathukittalum sari, music la or paattu kathukittalum sari, illa or ball eppadi bounce pandradhu nu kathukittalum sari, illa cycle eppadi ootradhu nu kathukittalum sari, illa swimming bodhu eppadi moochu ilukkradhu nu kathukittalum sari, moochu payirchi kathukittalum sari, edda kathukittalum kandipa practice pannunga. So, or focus time, or diffuse time. And the diffuse time is not the focus time. That is the recall. That is the recall. That is the practice. 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 That is practice. practice. That is the 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 practice. That is ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கும் போது இந்த அஞ்சு ட்ரிக்கையும் யூஸ் பண்ணோம் இப்ப நம்ம கத்துக்கிட்ட விஷயத்த நம்ம நாலேஜ் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண போறோம் ஒரு எக்ஸாமுக்கு போக போறோம் அப்படினா அப்போ எப்படி நம்மளோட நியூரான்ஸ் நியூரான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எஃபிஷியன்ட்டா ஆக்குறது அப்படினு பாத்தீங்கனா உங்க क्वेश्चन பேப்பரை ஒரு ஓவரால் ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க ஐ மீன் மென்ட்டலி ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க அதுல எதெல்லாம் கஷ்டமான क्वेश्चन எதெல்லாம் ஈஸியான क्वेश्चन மார்க் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல கஷ்டமான क्वेश्चनல வர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க because kashtamana questions would need focused mode abra or edathile ninga stuck avingala appo ungalku diffuse mode theva padum appo and kashtamana question panite irkinga or edathile stuck aaringa na anga stop panite po or easy question panite thirupi inga vaanga adhu dhaan and easy question dhaan ungaloda break and kashtamana question dhaan ungaloda practice mode in the i mean focus mode in the focus mode ku diffuse mode ku naduvula ninga exam time la kuda poittu poittu varalam அப்படி போயிட்டு போயிட்டு வந்தீங்களானா உங்கள் நியூரான்ஸ் எல்லாம் டயர்ட் ஆகாமல் த ஹோல் டைமும் ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகாமல் உங்களுக்கு உங்களோட ஹையஸ்ட் பொட்டன்ஷியலை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருந்தால் இதை லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் இந்த மாதிரி நிறைய கோர்ஸஸ் பற்றி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் தேங்